the last learning outcome under kingdom plantae which is under group angiosperm kita tengok B explain the evolutionary relationship among groups in kingdom plantae so kita nak tengok ada empat groups bawah kingdom plantae apa evolutionary relationship ha, maksudnya apa perkembangan daripada yang less advanced kepada group yang more advanced okay? apa perbezaan dia lah kita nak tengok okay? dan juga apa persamaan okay? and then kita nak tengok ni berdasarkan apa yang kita nak check pertama kita nak tengok dari segi size okay? Ha, so adakah daripada group yang pertama sampai group yang terakhir semakin besar size dia ataupun semakin kecil and then in terms of dominance to gametophyte and sporophyte so means that adakah gametophyte generation yang dominant untuk group tersebut ataupun sporophyte generation yang dominant untuk group tersebut okay and then dependence to gametophyte and sporophyte so kita nak tengok among the four groups okay starting daripada bryophyte, pteridophyte gymnosperm dengan angiosperm uh, so adakah gametophyte dia depends kepada sporophyte generation ataupun sporophyte generation depend kepada gametophyte generation ataupun dua-dua not dependent on each other so kita nak tengok lah yang tu and kita nak tengok juga water dependence in fertilization so adakah dia memerlukan water remedium okay, uh, untuk fertilization berlaku And then kita nak tengok juga presence and complexity of vascular tissue. Uh, so adakah group tersebut ada vascular tissue ataupun tidak. And then kalau group tersebut ada vascular tissue, adakah dia ada simple vascular tissue ataupun dia ada complex vascular tissue. And the last one kita nak tengok embryo protection. So embryo ni dia datang daripada zygote lah. Which is zygote kita tahu dia datang daripada fusion of sperm dengan egg. Uh, so kita nak tengok under that four groups. Adakah embryo dia protected within sporophyte generation ataupun protected within gametophyte generation. Okay. Uh, so jom kita masuk one by one. Okay ini table untuk tunjuk evolutionary relationship among groups under kingdom plantae. So kita tengok dekat sini kita ada empat group. So kita susun daripada group yang less advanced kepada group yang more advanced. So kita ada group bryophytes, pteridophytes, gymnosperms dan juga angiosperm. Uh, so jom kita tengok pada the first point untuk evolutionary relationship. So kita katakan in terms of size of sporophyte generation. Uh, sporophyte ni yang deploy. Uh, so untuk group bryophyte kita dah belajar sporophyte dia ni non-dominant. So bila non-dominant maksudnya dia not easily seen dan dia akan cepat mati. Dan sporophyte under group bryophytes ni, they are not photosynthetic. Uh, so dia tak boleh buat makanan sendiri. So sporophyte generation under group bryophyte ni, uh, dia terpaksa depend pada dia punya gametophyte generation for nutrition dengan protection. So that's why lah untuk size of sporophyte generation uh, starting daripada group bryophyte dia smaller in size tapi bila kita pergi kepada higher groups of plant menghala ke angiosperm bigger in size. Okay? Uh, so sporophyte generation dia start daripada kecil and then dia akan semakin besar lah. And then kita tengok size of gametophyte generation. So untuk bryophyte dia punya gametophyte generation yang haploid tu bigger in size uh, tapi semakin kita pergi kepada group yang lebih uh, tinggi kita nampak gametophyte generation punya size reduce okay. Uh, so dia akan jadi lebih kecil okay. Uh, so kita boleh nampak dekat sini gametophyte bila size dia lebih kecil nanti dia akan depend lah kepada sporophyte generation yang size dia lebih besar. Okay, kita tengok in terms of dominance of gametophyte and sporophyte. So, kita banyak nampak apa dalam life cycle dia. Adakah gametophyte generation yang haploid ataupun sporophyte generation yang diploid. So, kita tengok untuk group bryophytes, gametophyte dia lebih dominant. Okay, sebab gametophyte dia boleh buat photosynthesis lah. Okay, and then untuk the other three groups uh, so sporophyte dia yang dominant uh, sebab starting daripada group pteridophyte ni sporophyte dia dah boleh buat photosynthesis so dia dah tak depend kepada dia punya gametophyte generation lah untuk nutrition dan protection okay and then kita tengok lagi in terms of dependence of gametophyte and sporophyte untuk group bryophyte kita tengok free living gametophyte 
So means that gametophyte generation dia tak depend pada mana-mana organism lah. Okay. Uh, so dia boleh hidup sendiri. Uh, cuma untuk sporophyte generation dia akan depend pada gametophyte generation untuk nutrition. And then starting daripada group yang kedua, group pteridophyte, kita nampak independent gametophyte and sporophyte. Uh, maksudnya gametophyte generation dia tak depend pada sporophyte dan sporophyte generation dia pun tak depend pada gametophyte. Uh, sebabnya starting daripada group pteridophyte ni, dua-dua generations ni dah boleh carry out photosynthesis. Tapi untuk grup yang ketiga dan yang keempat, higher plants, kita nampak gametophyte generation dia depend kepada sporophyte generation untuk nutrition dan protection. Ha, ni disebabkan oleh size gametophyte dia yang dah reduce ke lebih kecil. Sangat kecil compared kepada dia punya sporophyte generation. And then untuk water dependence for fertilization, disebabkan kita dah belajar grup bryophytes dengan grup pteridophytes, Dua-dua grup ni dia akan produce flagellated sperm. Ha, jadi dua-dua grup ni memerlukan water untuk fertilization lah. Sebab flagellated sperm tu dia motile. Ha, jadi dia mesti swim pergi kepada archegonium yang ada egg dalam tu untuk fertilize the egg. Okay. Ha, tapi untuk grup gymnosperm dan angiosperm, ha, disebabkan sperm yang dihasilkan tidak ada flagella, jadi dia tidak memerlukan watery medium untuk sperm tu berenang. Ha, so, kita boleh guna pollen tube untuk transfer the sperm to the egg. Okay. Ha, so, dia kata kat sini, fertilization through pollen tube. Okay. Okay, seterusnya kita tengok presence of vascular tissue. Uh, so, untuk group bryophyte tidak ada langsung xylem dengan phloem. Uh, tapi group pteridophyte kita dah ada xylem dengan phloem. Uh, tapi kita katakan simple sahaja. Not well developed. Okay? And then komponen dia pun tak cukup lah untuk xylem dan juga phloem. And then starting daripada group gymnosperm, kita dah mula ada complex vascular tissue uh, which is still... Untuk xylem dia ada trachea sahaja. Untuk phloem dia ada sieve tube sahaja. Tapi kalau ingat balik, untuk grup gymnosperm, untuk the last phylum which is phylum netophyta, spesiesnya adalah netum species. Ah yang tu disebabkan dia nak menghampiri grup seterusnya grup angiosperm. Ah yang itu dah mula ada both component untuk xylem dengan phloem. Tapi bila kita nak compare antara grup dengan grup So, kita kena ambil point yang lebih general lah okay, untuk keseluruhan spesies bawah uh, grup tersebut. Okay. And then untuk grup angiosperm ini adalah the most advanced plant. So, kita katakan dia dah ada complex vascular tissue and then xylem dengan phloem dia pun dah cukup both component. Okay, boleh faham eh? And the last one kita tengok dari segi embryo protection untuk the first two group. Kita tengok uh, bryophyte dan pteridophyte, female gametophyte which is we call as the archegonium, dia akan protect the embryo. Uh, sebab within female gametophyte which is the archegonium, kita tahu dia akan produce egg. And then flagellated sperm tu akan pergi kepada egg untuk fertilize the egg. So kita akan dapat diplot zygote lah. Zygote akan develop menjadi embryo. So embryo tu still protected within the archegonium. Which is the archegonium is in the female gametophyte. But for the next group of plant, gymnosperms dan angiosperm, dia punya embryo are protected inside the sporophytes. Okay? Uh, disebabkan size of sporophyte dia yang sangat besar compared to gametophyte generation dia. Uh, jadi dia akan protected within the sporophyte. Okay, settle untuk semua point. Uh, tapi kamu boleh tengok lah eh. Kita ada extra information. Apa yang kita tak sebut dekat atas, kamu boleh cari dekat bawah ni lah. Uh, contohnya macam uh, plant body. Okay? Uh, so, untuk group bryophyte, kita tengok no true root stem dengan leaf. Uh, tapi untuk the next three group, kita nampak dah ada true root stems dengan leaf. Okay? Uh, so, itu penambahan lah daripada yang atas. And then in terms of seed formation, kita tengok untuk the first two group, bryophyte dan juga pteridophyte, tidak ada seed. Tapi untuk the next two group, kita ada seed lah. Cuma satu tu naked seed. Uh, satu lagi tu adalah protected seed. Okay, which is the seed is enclosed within ovary. And then kita tahu ovary tu akan jadi fruit lah untuk group angiosperms. 
And then kita boleh tengok juga uh, in terms of types of spore. Uh, so untuk group bryophyte kita belajar semuanya adalah homosporous. So dia akan produce one type of spore saja. So daripada satu spore tu dia akan develop menjadi bisexual gametophyte. Uh, tapi starting daripada group yang kedua, group pteridophyte, kita dah ada two types of spore. So homosporous dan juga heterosporous. Uh, tapi mostly adalah homosporous lagi. Heterosporous ada tapi satu species yang kita belajar which is Selaginella species. Ada phylum Lycophyta. And seterusnya the last two group semuanya produce two types of spore lah. Heterosporous which is kita ada microspore dan juga megaspore. Microspore untuk male, megaspore untuk female. Okay.